నమస్కారం కెరీర్ గైడెన్స్ లైఫ్ ఆన్ ఇన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి కార్యక్రమంలో సమర్థవంతమైన రెజ్యూని ఎలా తయారు చేయాలి మరియు గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లో ఎలా రాణించాలి అనే అంశం గురించి వివరించడానికి ఈ రోజు మన స్టూడియోకి విచ్చేశారు సిహెచ్ ఉమ్మ గారు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్ సాఫ్ట్ స్కిల్ ట్రైనర్ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ సిహెచ్ ఉమ్మ గారు గత మూడు సంవత్సరాలుగా అనేక మంది విద్యార్థులు మరియు నిపుణుల జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తున్నారు ఆమె టీచర్ గా లెక్చరర్ గా ప్లేస్మెంట్ ట్రైనర్ గా మరియు ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేశారు ఆమె అనేక మంది విద్యార్థులకు ఇంటర్వ్యూలని ఎలా ఎదుర్కోవాలి గ్రూప్ డిస్కషన్స్ తో ఎలా రాణించాలి సమర్థవంతమైన రెజ్యూమ్లను ఎలా తయారు చేయాలి అనే విషయాలపై శిక్షణ ఇచ్చారు మరి ఉమగారితో మాట్లాడి మీ సందేహాలను నివృత్తం చేసుకోవడానికి ప్రేక్షకులు సంప్రదించాల్సిన మా ఫోన్ నంబర్లు జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ జీరో ఫైవ్ మరియు జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ జీరో సిక్స్ చెప్పండి రెజ్యూమ్ కి సివి కి అలాగే ప్రొఫైల్ మధ్య తేడా ఏమైనా చాలా మంది అనుకుంటారు ఇదంతా ఒక్కటే అని సో దీని మధ్య తేడా ఏముంది మేడం యాక్చువల్ గా మీరు అన్నట్టు నిజమేనమ్మా చాలా మంది ఏంటంటే రెజ్యూమ్ అన్న సివి అన్న క్యాషువల్ గా రెండు ఒకటే కింద భావిస్తారు బట్ రెజ్యూమ్ కి సివి కి మనకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రెజ్యూమ్ కి సివి కి మనకి ఒక మూడు విధాల రెండు విధాలుగా మనం ఒకవేళ డిఫరెన్స్ అని చెప్పుకుంటే కనుక రెజ్యూమ్ కి సివి కి మధ్య ఒక కాంటెంట్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్ రూపంలో డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది రెజ్యూమ్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే టూ పేజెస్ టూ పేజెస్ మించి ఉండదు రెజ్యూమ్ సివి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే టూ కంటే ఎక్కువ పేజెస్ లో మనం సివి తీసుకుంటాం అనమాట రెజ్యూమ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి కాంటెంట్ లో కూడా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఏంటంటే రెజ్యూమ్ అనేది మనం ఓన్లీ జాబ్ పర్పస్ కి మాత్రమే రెజ్యూమ్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అదే సివి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే సివి మనం జాబ్ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తాము అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏమైనా రీసెర్చ్ స్టడీస్ కి చేయాలనుకుంటే చేస్తాము ఫర్దర్ గా ఏమైనా అదర్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళి హయర్ స్టడీస్ మనం అప్రోచ్ అవ్వాలన్నా చేయాలన్నా వాటికి కూడా మనం సివి అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము సో సివి లో మనం ఏమి పెడతాము కాంటెంట్ రెజ్యూమ్ లో ఏముంటుంది ఓకే రెజ్యూమ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం జాబ్ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో జాబ్ పర్పస్ కి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో అది మనం రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకుంటాం ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎన్ని ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏం స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ప్రీవియస్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేశారు ఇప్పుడు ఏ ఆర్గనైజేషన్ కి చేయాలనుకుంటున్నారు సో ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకుంటాం అదే దీని సివి దగ్గరికి వచ్చేసరికి డిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయంటే చెప్పాను కదా ఇందాక కొంచెం లెందీగా ఇస్తాము కోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అని కూడా దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారు వేరే కాంటెక్స్ట్ లో అంటే మనం కోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లో నార్మల్ గా మనం ఏమేమైతే అన్ని ఫేసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ లో మనం చేసామో ఎడ్యుకేషనల్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ మనకి ఏమైనా ఆనర్స్ వచ్చినాయా అవార్డ్స్ వచ్చినాయా ఓకే లేకపోతే మనం ఏమైనా పబ్లికేషన్స్ చేసామా ఇంకా అచీవ్మెంట్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా సో ఎవ్రీథింగ్ పుట్ టుగెదర్ లేకపోతే ఈ రోల్ లో నేను ఏం చేశాను ఓకే ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ రోల్ లో నేను ఏమేమి అచీవ్మెంట్స్ చేశాను అంతకు ముందు చేసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ లో ఆ రోల్ లో నేను ఏమేమి చేశాను సో ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం సివి లో మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అనమాట సో రెజ్యూమ్ కి సివి కి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ప్రొఫైల్ దగ్గర ప్రొఫైల్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంది ఒక కాలర్ తో మాట్లాడి షూర్ హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ మీ పేరు మీరు ఎక్కించి కాల్ చేస్తున్నారు రాహుల్ గారు ఉమా గారు ఉన్నారు మీ ప్రశ్న ఏంటి అడగండి చెప్పండి రాహుల్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ మరొకసారి అడగరా మీ క్వశ్చన్ ఏంటో క్లియర్ గా బేసికల్ గా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోతే జాబ్స్ కి ఏమేమైనా టెక్నికల్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి నేను ఎక్కువగా ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వాటి మీద ఇస్తాము రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ ప్లస్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ జామ్ సెషన్స్ ఎలా మనం చేయాలి ఓకే ఒక మాక్ డిస్కషన్స్ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూస్ లో మనం హెచ్ఆర్ రౌండ్స్ లో మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి వీటన్నిటి మీద మేము ఎక్కువగా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం సార్ ఈ కోర్స్ అనేది అంటే మనకు డిపెండ్స్ సార్ 
स्टूडेंट ने बट्टी मानो इंतानी चपलेंगे तो आपको सारी टू मंथ्स लोने प्रोफेशनसी तेज कुने वाल लोंटा रु कुन्तो मान किंग कई कु टाइम कावल सोचतुंडी सो स्पेशल के तो ड्यूरेशन आना तो लेते हैं अल्ले इंटे इन्हें ने ड्यूरेशन ड्यूरेशन ही चाहिए मानो ये टाइम लो एक ओस चेसे स्थान ऐ दी एक्सपेशली ना मोटो कादो स्टूडेंट के फर्स्ट ऑफ़ ऑल ही शुड बिकम वेरी प्रोफिशिएंट अन माता सो अल्टीमेट के इन्हें डी कुछ ट्रेन थी इसको नानो ने ट्रेन है यान कावटी ने प्रोफिशिएंट का बाइट को चानो आने दी हैप्पीनेस प्रोफाइल गुरिंच मानो मार्टलर कौन था? हाँ प्रोफाइल गुरिंच मार्टलर कौन था? प्रोफाइल अगर कुछ ऐसा करें इन्हें प्रोफाइल इस एंटायरली यू नो वे इन्टर नहीं थे प्रोफाइल प्रोफाइल आने दे यू प्लस अ रिटन डॉक्यूमेंट ओके योर वर्बल कम्युनिकेशन एंड योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल दिस पुट टुगेदर ब आधे मानो पोर्टफोलियो देगर कोचा सर के इंटेंटे मी प्रोफाइल मोतानियो को विजुअल प्रेजेंटेशन लो कन का मानो प्रेजेंटेशन अट लेते दैट इस कॉल्ड एस अ पोर्टफोलियो आधे बायोडेटा देगर कोचा सर के जनरल इनफॉरमेशन अबाउट यू इस कॉल्ड एस अ बायोडेटा सो ये विदंगा मानो दिन की डिफरेंसेस अने दे चुबिच कौन तपन सर का ए पॉइंट्स अन्य बंदा लंटर है। आह रेज्यूम ला मानो प्रिपेयर चेस करना पड़ो कच्चे दंग मानो ए पॉइंट्स ऐते यूज़ चेस को लंटे। लाइक फर्स्ट ऑफ़ ऑल असल मानो ए ऑर्गेनाइजेशन की मानो अप्लाई चाहिए आलान कुंठना। प्लस ऑर्गेनाइजेशन ला मानो ये रोल की, आई मीन डिसिग्नेशन इंटी। ये दानी की असल एक्चुअल का एम ही रिलेटेड स्किल्स कावली आवश्यक होता ही आ रिलेटेड स्किल्स लो मंदे के रेंज स्किल्स होना ही है सो इवन ही एंड टेंटे एक्सपीरियंस इंटी चेस ने एक्सपीरियंस इन तक मुंडे ए डोमेन एक्सपीरियंस होंडी इपुर मेरे बिट कुने ट्वेंटी रेज्यूम ए रेज्यूम ए देन के ते अप्लाई जस अप्लिकेबल आउट आया लेदा इवन नी सेट मानो आलोचन कुनी अभी मानो हाइलाइट चेस कुने लगा मानो रेज्यू मने दी प्रिपेयर चेस को वाली सो फर्स्ट टाइम टेंटे मानो एक्सपीरियंस कुरिंच मातलार कुन्टा मु स्किल्स कुरिंच कच्चे तंगा मानो मेंशन चेस को आल सोचन स्किल्स को डिपने निंदा मी कह देते चप्पनो रेज्यूम मने दे इप्रू मानो ओकर रेज्यूम प्रिपेयर चेस कुनी ई रेज्यूम तो ने मानो अन्य जॉब्स के अप्लाई चेस को चने लागा मानन चेस कोडान के लेदू सो रेज्यूम मने दे इंटेंटे मानो अप्लाई चेसे प्रति जॉब की ए जॉब के इते अप्लाई चेस कोण्ना दान की तगड़ का मानो रेज्यूम नी मानो आई मीन मॉडिफाई चेस प्रति अन्य जॉब्स ओकला उन डॉग का था, सो जॉब जॉब की माने डेसिग्नेशन वेरु माना वाले डिमांड चेसे रोल वेरु स्किल्स वेरु उन्हें, सो आधानी बट्टे मान देगरे ए स्किल्स आई थे उन्हें यो ये भी माना हाइलाइट चेस को आलो दानी बट्टे माना रेज्यूम माने दी प्रिपेयर चेस को उन्हें डाली, ओके प्ल आ ऑर्गेनाइजेशन लो सपोज ये दना कंपटीटर तो मेरे कंपीट चेस आ रहा लाइक आ कंपटीटर तो मानो कंपीट चेस ना बुरो लाइक ये में में इतने मेरो आई मीन मी सर्विस लो लाइक ये में ना एचीवमेंट्स होना या सो अवनी गोड़ा मानो मेंशन चेस आल से उन्नत ना माता सो ये वनी पॉइंट वाइज है मानो मेंशन चेस कुंटो उन्न प्लस ये दिक्कत आपको नहीं इंटेंटे मानो रेज्यूम है नहीं दी फर्स्ट ऑफ़ ऑल मानो आदमी जैस कॉल्स है नहीं इंटेंटे इट्स नॉट एनी ब्रोचर कानी अलाय ये मिका तो सो माना गुरिंची मानो ये लाय ये ते ये दे ते हाइलाइट चेस कॉलो आ पॉइंट्स अन्य इतनी करेक्ट का मानो बेट कॉल ये दी माना टेक्निकल स्किल्स I offer to the organization. I have the skills to offer to the organization. I have the offer to the organization. So what difference can I make to the organization? So these points are the same as we can highlight and mention. If we do this, we will do the same thing. Like, we have a career objective in our resume. First, we have to mention the same thing. First, we have to mention the same thing. We have to mention the career objective in our resume. A career objective one is, it should be like described in one or two lines. A career objective lo manu ye mention chesta mo, manu ye position aite apply chesta namo. Organization ye me, what is the organization, what is the need of the organization, what is the position you are applying for, functional area hindi. E three areas ni cover hai alaga manu ok objective 
అనేది మనం కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ని పెట్టాలి కానీ చాలా వరకు ఏమవుతుందంటే కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ చాలామందికి అది అసలు దానివల్ల ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది చాలామందికి తెలియట్లా బికాస్ ఆ కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ చూస్తేనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఆ రిక్రూటర్కి కానీ ఎంప్లాయర్కి కానీ అర్థమవుతుంది సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎయిమ్ లైక్ ఈ ఈ వాట్ ఆర్ యూ సీకింగ్ ఈ ప్రొఫైల్ కానీ లేకపోతే ఈ రెజ్యూమ్ కానీ మీరు పంపించడం వల్ల వాట్ ఆర్ యూ సీకింగ్ ఫార్ అనేది అర్థమవుతుంది సో కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది మనం చాలా క్లారిటీతో ఉండాలి ఇన్ కేస్ కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది మనకి తెలియలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమైనా ఎగ్జిక్యూటివ్ సమరీ లాంటిది కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జిక్యూటివ్ సమరీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మీన్ నేను అంతకు ముందు పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనం పాస్ట్ చేసిన సర్వీసెస్ బేస్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూటివ్ సమరీని కూడా మనం వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ లో మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి అన్ ఆబ్జెక్టివ్ కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద రెజ్యూమే విత్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సమరీ ఈ రెండింటి మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మన ఫిక్కేషన్స్ ఉంటాము అయ్యో అన్ని క్రోనాలజీ ఎక్స్పీరియన్స్ మెన్షన్ చేసుకుంటూ బ్యాక్ వెళ్తూ ఉండాలి అనమాట మనం సో ఇవన్నీ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఏ జాబ్లో నువ్వు చేస్తున్నావు కరెంట్ ఏ జాబ్లో వర్క్ చేస్తున్నావు అంతకుముందు ఎన్ని చేసావు ఎక్కడ చేసావు అనేది మనకు అంత అవసరం లేదు ఎందుకంటే చెప్పు ఫస్ట్లోనే చెప్పుకున్నాం కదా రెజ్యూమ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ సీవీ రెజ్యూమ్కి సీవీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సో రెజ్యూమ్లో ఏంటంటే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్లో కరెంట్ ఎక్కడ చేసావు సో ఇప్పుడు ఎక్కడ చేయాలనుకుంటున్నావు అండ్ అంతకుముందు చేసినప్పుడు ఆ రోల్లో ఏం చేశారు ఆ రోల్లో మీరు చేసినట్టుగా వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ ఆఫర్ త్రూ వాట్ ఈస్ ద సర్వీస్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇప్పుడు ఈ రోల్కి నువ్వు అప్లై చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ రోల్ సో ఈ ఈ పాయింట్స్ అనేది మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెంట్గా మనం ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నామో దాన్ని అక్కడ చేసినప్పుడు సర్వీస్ మనం ఏమైతే ఆఫర్ చేసామో ఏం సర్వీసెస్ చేసాము అనేది మెన్షన్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మెన్షన్ చేసే పాయింట్స్ అన్ని జనరలైజ్ చేసి మెన్షన్ చేయటం కాదు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ట్రైనర్గా ఉన్నాను నా గురించే తీసుకుంటే నేను ఒక ట్రైనర్గా ఉన్నాను నేను ట్రైనర్గా ఉన్నప్పుడు నేను చాలామందిని ట్రైన్ చేశాను ఓకే ఇంతమందిని ట్రైన్ చేశాను ఇంతమందిని ఇంపాక్ట్ చేశాను అని చెప్పుకునే కంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ స్పాన్ ఆఫ్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్ నేను ఇన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో లేకపోతే ఇన్ని స్టేట్స్లో ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ని లేకపోతే ఇంతమంది క్యాండిడేట్స్ని లేకపోతే ఇంతమంది నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి సీకర్స్ని హెల్పర్స్ని నేను ట్రైన్ చేశాను సో ఏంటంటే నేను క్వాంటిఫై చేసుకుంటున్నా సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తున్నా ఓకే నేను స్టాటిస్టిక్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనంటే జనరలైజ్ చేయకూడదు ఎప్పుడు మనం ప్రతి దాన్ని మనం స్పెసిఫై చేసుకోవాలి క్వాంటిఫై చేసుకోవాలి స్టాటిస్టిక్స్ రూపంలో మనం చూపించుకోవాలి ఇలా మనం ఇది అదొకటి మనం ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసుకోవాలి సో జనరలైజ్ చేయకూడదు అన్నాను స్పెసిఫై చేసుకోవాలన్నాను క్వాంటిఫై చేసుకోవాలి స్టాటిస్టిక్స్ రూపంలో ఇచ్చుకోవాలి ప్రీవియస్ మనం చేసినటువంటి ఇప్పుడు కరెంట్ ఏదైతే చేస్తున్నామో అది మెన్షన్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ది సీక్ చేసే ఆఫర్లో మనం వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ అనేది అదొకటి మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ అంతకుముందు మనం చేసినటువంటి జాబ్లో వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దట్ యూ హ్యావ్ హ్యాండిల్డ్ ఇవి కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు రిక్రూటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకసారి ఇది చూసినప్పుడు అక్కడ ఆ రోల్లో మీరు ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టేకప్ చేశారు ఓకే అవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటారు అవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు సో వాళ్ళు ఏంటంటే దేల్ కమ్ టు అన్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట సో ఈ ప్రొఫైల్ని నేను రిక్రూట్ చేసుకోవచ్చా లేదా రిక్రూట్ చేసుకుంటే ఈ ఈ ప్రొఫైల్ ద్వారా వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషన్ హౌ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషన్ గోయింగ్ టు బీ బెనిఫిటెడ్ సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి కాబట్టి రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవి కూడా మనం ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెజ్యూమ్లో కీ వర్డ్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి ఆ కీ వర్డ్స్ అనేవి మనం ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ డెజిగ్నేషన్కి సంబంధించి కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కార్పొరేట్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే డొమైన్స్కి రిలేటెడ్ వర్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చెప్పారు ఈ ఏదైతే ఎంప్లాయబిలిటీ ఉందో ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ కానీ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళకి చాలా రెజ్యూమ్స
సో అందుకని ఏంటంటే మనం ప్రతి వాళ్ళు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు మీరు అప్లై చేసుకునేటువంటి రోల్కి ఆ డొమైన్కి సంబంధించి ఆ డిఫరెంట్ కార్పొరేట్స్కి సంబంధించి కొన్ని కీ వర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ కీ వర్డ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మనం ఆ ప్రొఫైల్లో మనం మెన్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ కీవర్డ్స్ ఇవి కావాలనుకుంటే ఈ కీవర్డ్స్ కానీ ఏమైనా మనకి గూగుల్ ఎలాగో ఉంది సో ఇఫ్ యూ గూగుల్ ఇన్ దాట్ మనకి దొరుకుతాయి చాలా వర్డ్స్ దొరుకుతాయి మనకి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా వర్డ్స్ దొరుకుతాయి కదా అన్నప్పుడు మనం వర్డ్స్ అనే ఐ మీన్ వొకాబులరీ సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వొకాబులరీని చూసి మనం ఏదో ఐ మీన్ ఇదైపోయి లైక్ ఇది బాగున్నాయి ఈ వర్డ్స్ బాగున్నాయి ఇవి పెడదాం అవి పెడదాం అనుకునేలా కాకుండా యూ షుడ్ బి వెరీ ట్రూ టు యువర్ సెల్ఫ్ అనమాట రెజ్యూమ్లో మనం అబద్ధాలు అనేది అస్సలు చెప్పకూడదు వీ షుడ్ ఆల్వేస్ గివ్ ఓన్లీ ద ఫ్యాక్ట్స్ నిజాలు ట్రూత్స్ మాత్రమే మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి సో ఈ వర్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏదైనా మనం ఉన్నాయో అది మెన్షన్ చేసుకునేటప్పుడు అబద్ధం చెప్పకుండా రిలేటెడ్ వర్డ్స్ని తీసుకుంటూ అవి కనుక మనం మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటే ఐ మీన్ ఈ ఆటోమేటెడ్ పద్ధతి ఉన్నా కూడా మనకేంటంటే మన ప్రొఫైల్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మాన్యువల్గా ఉన్నాయనుకోండి ప్రతి ప్రొఫైల్ చదువుతారు తీసుకుంటారు అది వేరే విషయం సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్పైరింగ్ ఫర్ సంథింగ్ బిగ్ ఈ టాప్ ఫిఫ్టీన్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్లో నేను రావాలనుకుంటున్నాను లేకపోతే ఫార్చున్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్లో నేను రావాలనుకుంటున్నాను అలా అనుకున్నప్పుడు మనం ప్రొఫైల్ని కూడా మనకి దానికి తగ్గట్టుగానే మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో కీవర్డ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ కీవర్డ్స్ అనేవి మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి మనం అప్లై చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ కాంపిటీటర్స్ ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేసే వాళ్ళు కాంపిటీటర్స్ ఎవరైనా ఉన్నా అనుకుంటే అక్కడ మనం ఏమైనా కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయా ఆ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మనం ఏం చేసాము సో ఈ కాంపిటీషన్ వరల్డ్లో ఖచ్చితంగా ఈ కాంపిటీటర్కి వీళ్ళు ఏం కాంపి కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా మనకి పరిగణలోకి తీసుకుంటారనమాట సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మనం మెన్షన్ చేసుకుంటూ మన రెజ్యూమ్ అనేది ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసుకోవాలి సో ఏమేమనుకున్నాం మనము ఫస్ట్ వీ షుడ్ నాట్ బీ జనరలైజ్ చేసుకోకూడదు స్పెసిఫై చేసుకోవాలి ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్రూత్స్ మాత్రమే మనం చెప్పుకోవాలి అబద్ధాలు మనం యూజ్ చేసుకోకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అని మేము చెప్పుకున్నట్టు వొకాబులరీ వొకాబులరీ అంటే రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఆ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్కి మన రిలేటెడ్ వర్డ్స్ అంటే ఆ డొమైన్ ఎక్స్పర్టైజ్కి సంబంధించి ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఆ మీ ప్రొఫైల్కి సంబంధించి స్కిల్స్కి సంబంధించి లేకపోతే మీరు దేనికైతే అప్లై చేసుకుంటున్నారో ఆ రోల్కి సంబంధించి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ కీవర్డ్స్ని మనం ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి కరెంట్కి ఇప్పుడు ఏ జాబ్లో అయితే మీరు చేస్తున్నారో అది ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఈ ఈ సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మనం మెన్షన్ చేస్తూ రెజ్యూమ్ని మనం దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దట్ వీ షుడ్ కంపల్సరీలీ అబ్జర్వ్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ రెజ్యూమ్ని ఓకే మేడం అయితే ఇప్పుడు మనం రెజ్యూమ్లో తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన అంశాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అయితే రెజ్యూమ్లో ఉండకూడని అంశాలు ఏమున్నాయి ఉండకూడని అంశాలు ఏమైతే ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా ఇందాక ట్రూగా ఉండాలి అని అనుకున్నాం ఇంకొకటి రెజ్యూమే అనేది మనకి ఒక టూ టు త్రీ పేజెస్ నుంచి ఉండకూడదు అనుకున్నాం అంటే లెంతీగా మనం యూజ్ చేసుకోకూడదు సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యే పాయింట్ ఏంటంటే రెజ్యూమ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దట్ ఈస్ నాకు మార్కెట్లో నాకు జాబ్ ఇప్పించడానికి నాకు నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఒక యాడ్ అనో బ్రోచర్ అనో లేకపోతే ఏదైనా అనుకోవచ్చు ఓకే అంతేగాని దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఆటోబయోగ్రఫీ సో మనం ఏమేం చేసాం ప్రీవియస్గా అన్ని విషయం నాట్ జస్ట్ డంప్ ఇన్ టు ఇట్ ఓకే సో అది ఆటోబయోగ్రఫీ కాదు కాబట్టి మనం ఏవైతే హైలైట్ చేసుకోవాలనుకో అవే మనం చేసుకోవాలి హైలైట్ చేసుకుందంటే ఫేస్ అనేది అసలు చెప్పకూడదు మనం ఓకే ఇంకొకటి చాలామంది నేను చూసాను రెజ్యూమ్ రాసేటప్పుడు ఐ ఐ ఐ ఐ డిడ్ దిస్ ఐ డిడ్ దాట్ ఐ వర్క్ ఇన్ అని రాస్తారు సో అసలు ప్రణౌన్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోకూడదు జనరల్గా మనం నార్మల్గా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి కానీ అలా ఐ అనేది అట్లా స్టేట్ చేస్తూ మనం యూజ్ చేసుకోకూడదు అనమాట ఇంకొకటి మనం ఈ ఎక్కువగా మన స్టాటిస్టిక్స్ లేకపోతే వీటి మీద ఓవర్ ఎంఫసైజ్ చేయకూడదు జనరలైజ్ చేయకూడదు at the same time over ga emphasis kuda ivvagudu specify cheskuntu mention cheskovali vaatlini okay generalize cheyagudu over emphasize cheyagudu specify cheskuntu mention cheskovali okay next kontha manni em
లేకపోతే హ్యాబిట్స్ హాబీస్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు అవన్నీ మనం కంపల్సరీ అవాయిడ్ చేసుకోవాలి సో ఇవి మనం మెన్షన్ చేయకూడదు దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ మెన్షన్ ఏమేమి అనుకున్నామో మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ అది మన మన కోసం మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి ఒక యాడ్ లాంటిది సో దాన్ని మనం ఆటోబయోగ్రఫీ చేసుకోకూడదు ఇంకొకటి ఏంటంటే దాన్ని మనం ఇది ఉంది చూసారా ఐ డెడ్ దిస్ లేకపోతే నేను ఐ వర్క్ హియర్ అట్లాంటివి ఐతో అనేది మనం స్టార్ట్ చేసుకోకూడదు ప్రతిది బుల్లెట్ పాయింట్స్ రూపంలో చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే లాంగ్ లాంగ్ సెంటెన్సెస్ ఎప్పుడైతే మీరు ఐతో స్టార్ట్ చేసుకున్నారో ఇంకా అది సెంటెన్స్ రూపంలోకి వెళ్ళిపోయి అది లాంగ్ లాంగ్ సెంటెన్సెస్ అయిపోతాయి సో ఆ లాంగ్ లాంగ్ సెంటెన్సెస్ లేకుండా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ బుల్లెట్ పాయింట్స్లో మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి జనరలైజ్ చేయకూడదు అట్ ద సేమ్ టైం ఎంఫసైజ్ చేసుకోకూడదు ఎంఫసిస్ పెట్టుకోకూడదు స్పెసిఫై మాత్రం చేయాలి సో ఎవ్రీథింగ్ ఒక క్వాంటిఫై చేసుకోవాలి స్పెసిఫై చేసుకోవాలి సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవాల్సినవి ఏంటి హ్యాబిట్స్ హాబీస్ ఇట్లాంటివన్నీ మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ మనం ఏమైనా మన స్ట్రెంగ్స్ గురించి ఏమైనా మెన్షన్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ స్ట్రెంగ్స్ ఆ ప్రొఫైల్కి ఎంతవరకు యూజ్ అవుతున్నాయి ఆ స్ట్రెంగ్స్ ఆ ప్రొఫైల్కి ఎంతవరకు యూజ్ అవుతున్నాయి అన్న దాని మీద చూస్ చేసుకుని అవి మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఆ మెన్షన్ చేసినప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి ఆ స్ట్రెంగ్స్ మెన్షన్ చేస్తూ వాటిని బ్యాకప్ చేసేలాగా లైక్ ఏదైనా ఒక ఎవిడెన్స్ కానీ ఒక ప్రూఫ్ కానీ ఏవైనా ఉంటే అవి మనం ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసుకోవాలి సో అవి మెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఓకే ఈ ఇది ఈ మీరు ఇలా చేశారు కాబట్టి దీన్ని మీరు స్ట్రెంగ్త్గా భావిస్తున్నారు స్ట్రెంగ్త్గా భావిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి ఈ ప్రొఫైల్ అనేది మాకు ఉపయోగపడుతుంది అనే మెసేజ్ రిక్రూటర్కి వెళ్తుంది అనమాట సో ఇవి ఖచ్చితంగా మనం కొన్ని పాటించాల్సి కొన్ని పాటి కూడా అయితే ఉన్నారు ఇవి మనం ఫాలో అవ్వాలి ఓకే మేడం మనం చేతంగా ఒక చెక్ గైడెన్స్ లైఫ్ ఓన్ కార్యక్రమంలో పొడక చిన్న విరామం తీసుకుందాం in-depth analysis of global headlines. Watch TD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, log on to ddnews.gov.in. Switch to DD India now. మెరుగుపరచుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఒక రెజ్యూమ్ ఏదో నేను చాలా కష్టపడి నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అద్భుతంగా చేసుకున్నాను సో ఈ ప్రొఫైల్ కి అసలు ఈ రెజ్యూమ్ కి తిరుగు లేదు అని మనం అనుకుని అదే రెజ్యూమ్ ని మనం ప్రతిసారి దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా అయితే స్ట్రిక్ట్ నో ఎందుకనంటే జాబ్ జాబ్ కి రోల్ రోల్ కి మనకి ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ డిమాండెడ్ ఫ్రమ్ అస్ ఫ్రమ్ ద రిక్రూటర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ప్రతిసారి మన రెజ్యూమేని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్డేట్ అంటే ఏ విధంగా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఏదైతే మనం జాబ్ కి మనం ఇప్పుడు అప్లై చేసుకుంటున్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ నేను నౌకరీ డాట్ కామ్ చూసాను నాకు ఒక మూడు వేకెన్సీస్ కనిపించినాయి మూడు వేకెన్సీస్ కి నేను అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు మూడు వేకెన్సీస్ కి మనం ఒకే రకం రకమైనటువంటి రెజ్యూమే మనం అప్లై పెట్టుకోవచ్చా నో ఎందుకనంటే టీ త్రీ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ త్రీ డిఫరెంట్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఏ ప్రొఫైల్కి తగ్గట్టు ఐ మీన్ ఏ రోల్కి తగ్గట్టు ఆ రోల్కి మనం డిఫరెంట్గా 
మనం ఒక రెజ్యూమ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనం ఐ మీన్ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అన్న ప్రాసెస్ లో ఒక కీ పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వి షుడ్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఈస్ దేర్ రియల్లీ విత్ అస్ అబద్ధం మాత్రం చెప్పకూడదు కాకపోతే ఆ రోల్ కి తగ్గట్టు మనకున్న స్కిల్స్ లో దానికి ఏదైతే కావాలో అది మనం హైలైట్ చేసుకోవచ్చు అంతే తప్పించి మన అబద్ధం మాత్రం అస్సలు చెప్పకూడదు అబద్ధం చెప్తే ఏమవుతుందంటే అది ఇంటిగ్రిటీ ఇష్యూస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే మనకి ఫర్దర్ గా హెచ్ఆర్ వాళ్ళతో మనం ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ కానీ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు రెజ్యూమ్ ని బేస్ చేసి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ క్వశ్చన్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం అనవసరంగా తెలియని ఒక ఇన్కన్వీనియన్స్ పొజిషన్ లోకి మనం వెళ్ళిపోతాం సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమి రాకుండా ఉండడం కోసం మనం ఎప్పుడైతే అప్లై చేసుకుంటున్నామో ఏ రోల్ కి తగ్గట్టు ఆ రోల్ కి మనం రెజ్యూమ్ ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టు మోడిఫై చేసుకోవాలన్నాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏంటంటే మార్కెటింగ్ లో వర్క్ చేశాను మార్కెటింగ్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు నేను ఏమేం చేశాను ఐ డిడ్ సో మెనీ స్ట్రాటజీస్ ఐ మేడ్ అప్ సో మెనీ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ మార్కెటింగ్ అని అనే దానికంటే మార్కెటింగ్ లో నేను ఏమేం స్ట్రాటజీస్ ని నేను ఎంప్లాయ్ చేసుకున్నాను లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఇయర్ లో నేను ఇన్ని బ్లాగ్స్ రాశాను ఓకే లేకపోతే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇన్ని పోస్ట్ పెట్టాను మార్కెటింగ్ సంబంధించి లేకపోతే లింక్డ్ ఇన్ లో నేను ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేశాను ఓకే లేకపోతే దీన్ని ఇదే ఇదేంటంటే మనం ఇలాగా ప్రతిదీ దాన్ని స్పెసిఫై చేసుకుంటూ మనం మెన్షన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అకౌంట్స్ కానీ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ పొజిషన్ కానీ మనం పెట్టామనుకోండి దానికి రిలేటెడ్ మన ఆర్గనైజేషనల్ బడ్జెట్ అనేది ఉంటుంది కదా ప్రతి ఇయర్ కి ఆ బడ్జెట్ కి నువ్వేమైనా నీ వైఫ్ నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమైనా ఉందా కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా సేవ్ చేసావు ఆర్గనైజేషన్ కి లేకపోతే నీ వల్ల ఎంత ఇంకా ఐ మీన్ ఇంకా ఎంత సేల్స్ ఇంప్రూవ్ అయినాయి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే చెయ్యాలంటే ఒక రెజ్యూమ్ చేసి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే అవ్వదు మన ప్రతి రెజ్యూమ్ లో మనం ఇట్లాంటివన్నీ అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఈ ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి రెజ్యూమ్ కి జరుగుతూ ఉండాలి ఇది కాకుండా ఏంటంటే సపోజ్ సేల్స్ లో ఉన్నాము సేల్స్ లో ఉన్నప్పుడు నేను నేను మార్కెట్ ని సేల్స్ మార్కెట్ ని ఎక్స్పాండ్ చేశాను నా ప్రోడక్ట్ కి అనే దానికంటే ఏం చెప్పొచ్చు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అట్లీస్ట్ ఒక లీడ్ లిస్ట్ అనేది మనకు ఉంటుంది కదా మార్కెటింగ్ చేసినప్పుడు ఈ లీడ్ లిస్ట్ ని నేను టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి పెంచాను ఓకే ఇట్లాంటివన్నీ మెన్షన్ చేసుకుంటూ మనం మన రెజ్యూమేని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఏ ప్రొఫైల్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటే ఆ ప్రొఫైల్ కి మాత్రం మన పాయింట్స్ ని స్కిల్స్ ని హైలైట్ చేసుకుంటూ చెప్పాలి అయితే మేడం చెప్పండి ఎంప్లాయీస్ రెజ్యూమ్ ని ఎలా ఫిల్టర్ చేసి అలాగే ప్రొఫైల్ ఎంచుకుంటారంటారు ఎంప్లాయీ ప్రతిది ఇప్పుడు ఏంటంటే అంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంది మొత్తం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ కానీ చాలా చాలా ఏవైనా సరే అన్ని ఆటోమేటెడ్ గా జరుగుతున్నాయి మనం అనుకుంటాం అంతమంది కూర్చొని ఏమైనా మనకి చేస్తారా చెయ్యరు కదా మాన్యువల్ గా ఏదీ జరగట్లేదు ఇప్పుడు అంత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసుకుని ఆటోమేటెడ్ గా దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది పెట్టుకుని చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు మన రెజ్యూమ్స్ ని కూడా మనం అలాగే చేస్తారు టాప్ కంపెనీస్ లో ఎందుకనంటే వాళ్ళకి చాలా రెజ్యూమ్స్ వస్తాయి అన్ని రెజ్యూమ్స్ లో ఫిల్టర్ చేసుకోవడానికి అంత మ్యాన్ పవర్ కూడా సరిపోకపోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం టైం కూడా వాళ్ళకి పర్మిట్ చేయకపోవచ్చు సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్స్ ఇందా మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ రోల్ కి వాళ్ళకి ఈ స్కిల్స్ కావాలి ఓకే ఈ స్కిల్స్ కావాలంటే ఈ రెజ్యూమ్ లో ఆ స్కిల్స్ మెన్షన్ అయి ఉందా లేదా సో అది ఆటోమేటెడ్ పద్ధతిలో ఏమవుతుందంటే రెజ్యూమ్స్ అలా షార్ట్ లిస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి షార్ట్ లిస్ట్ అయిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే షార్ట్ లిస్ట్ అయినవి వాళ్ళు స్క్రూట్నీ చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది రిక్రూటర్స్ కి ఈజీ ప్రాసెస్ అవుతుంది అనమాట సో ఆటోమేటెడ్ పద్ధతిలో అది చేసుకుంటూ ఉంటారు దానికి తగ్గట్టుగా మనం ప్రొఫైల్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే వొకాబులరీ మ్యాచ్ అవుతూ ఉండాలి కీవర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ యూజ్ చేస్తున్నామా లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ సమరీ యూజ్ చేస్తామా కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ కూడా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే కొంత కొంతమంది అసలు వాళ్ళ కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అనేది కూడా వా
బట్ ఏదైతే కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయమని చెప్పమని అడిగారో అక్కడ వాళ్ళకి తెలియలేదు సో దట్ ఈస్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ దట్ కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటనేది ఆ క్లారిటీ ఆ క్యాండిడేట్కే లేదు అదేంటంటే జస్ట్ ఏదో ఇప్పుడు మనం గూగుల్ వచ్చేసింది ప్రతి దానికి ఏంటంటే మన సేవియర్ లాగా ఉంది అన్నిటికీ గూగుల్ తీసేసుకుంటున్నాము దానిలోంచి ఏదో కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ సెంటెన్స్ బాగుంది కదా అని అక్కడ మెన్షన్ చేసేసారు బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్ అది మనం చేయకూడదు కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఖచ్చితంగా అసలు నేనేంటి ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు అసలు నేనేంటి వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ ఐ హ్యావ్ నేను దేనికి యాస్పైర్ చేస్తున్నాను నేను ఎటువంటి డొమైన్లో ఉండాలనుకుంటున్నాను ఎటువంటి ఆర్గనైజేషన్లో నేను వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఇవన్నీ మనం పరిగణలోకి తీసుకుని ఒక కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ని మనం డిసైడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి లేదు కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది నాకు చాలా కష్టమవుతుంది అనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సమరీ నన్న ఒక టూ త్రీ లైన్స్లో మనం మెన్షన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వాలిటీస్ స్ట్రెంగ్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పాం కదా వాటి బ్యాకప్ అనేది చాలా అవసరం బ్యాకప్ అనేది ఎందుకనే అవసరం అంటే ఇప్పుడు మనం మెన్షన్ చేయగానే సరిపోదు అది దానికి ప్రూఫ్ అడుగుతారు ఎందుకంటే రెజ్యూమ్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది కనుక షార్ట్ లిస్ట్ అయితే ఫర్దర్గా ఏమవుతుంది మనల్ని ఇంటర్వ్యూకి పెరవచ్చు ఇంటర్వ్యూకి పిలిచినప్పుడు ఈ స్ట్రెంగ్స్ని కానీ వీటిని ఏమైనా సరే వాళ్ళు ఇంకా ఎంఫసైజ్ చేయడం కోసం లేకపోతే ఇంకా ఫర్దర్గా తెలుసుకోవడం కోసం వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడగచ్చు ఏమని లైక్ దీనికి ఏమైనా ఎవిడెన్స్ ఉందా లేకపోతే హౌ కెన్ యూ సే దట్ ఇది మీ బాగా స్ట్రెంగ్త్ అని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు సో అట్ దట్ టైం ఏంటంటే మనం బ్యాకప్ చేసి చెప్పుకోవడానికి ఖచ్చితంగా మన దగ్గర కొంత ఫాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ ఏమైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన దగ్గర రెడీగా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఓకే సాటిస్ఫై అవుతారు అనమాట రిక్రూటర్స్ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే పిఏఆర్ పార్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసుకోవాలి అదేంటంటే ఐ మీన్ అవగాహన చేసుకోవాలి ఏంటంటే పిఏఆర్ అంటే ప్రాబ్లమ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ అంటే వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ అని కాదు ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటంటే ఛాలెంజెస్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ రోల్లో మీరు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటున్నాము ఛాలెంజెస్ కింద తీసుకుంటాం ఈ ఛాలెంజెస్ని మీరు ఏమైనా ఫేస్ చేశారా ఈ ఛాలెంజెస్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ యాక్షన్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏం తీసుకున్నారు ఏం యాక్షన్ చేశారు ఏం యాక్ట్ చేశారు ఆ యాక్ట్ చేసిన దానివల్ల ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా మీరు రిజాల్వ్ చేసుకోగలిగారు రిజల్ట్ ఏం వచ్చింది రిజల్ట్ ఏం వచ్చింది సో ఈ పిఏఆర్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి పిఏఆర్ పార్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు పార్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ప్రాబ్లమ్ వాట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ అండ్ ఫైనలీ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ సో ఈ పిఏఆర్ అనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు రిజ్యూమ్ ఫాలో చేసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఫాలో చేసి పెట్టుకోవాల్సింది పార్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు దాన్ని ఓకే మేడం అయితే రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు అంటే ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మన రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు దాని అలైన్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఫార్మాటింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి దానికి ఈ ఫాంట్ సైజ్ అనేది కూడా చాలా బాగుండాలి మనం ఏంటంటే బాగుండాలి ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ మనం ట్వెల్వ్ కానీ ఫోర్టీన్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫాంట్ సైజ్ అనేది అంతకు మించి మనం ఎయిటీన్లు ట్వంటీలు అవి పెట్టకూడదు అట్లీస్ట్ ఇట్ బీ లైక్ ట్వెల్వ్ ఆర్ ఫోర్టీన్ మ్యాక్సిమం అసలు సూటబుల్ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ ఫాంట్ సైజ్ అనేది ట్వెల్వ్లోనే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ ఏమైనా మనం సబ్ హెడ్డింగ్స్ అవి మెన్షన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకుంటాం కదా మనం సో ఫాంట్ సైజ్ అప్పుడు మనం ఫోర్టీన్ చేసుకోవచ్చు సో మొత్తం మ్యాటర్ని ట్వెల్వ్ ఫాంట్ సైజ్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఫోర్టీన్ని మనం సబ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు ఓకే మేడం ఈ రోజు ప్రిపరేషన్ గురించి మనం కంటిన్యూ చేద్దాం ఒక కోర్టుతో హలో 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 ఓకే మేడం లైన్ కట్ అయినట్టుంది మనం కంటిన్యూ చేద్దాం రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఓకే సో ఫాంట్ సైజ్ ఒకటి చెప్పాను కదా ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ తీసుకోవాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి సిస్టమ్లో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉంటాయి రైటింగ్ స్టైల్స్ ఐ మీన్ టైపింగ్ స్కిల్ స్టైల్స్ అవన్నీ ఏవి మనం చూస్ చేసుకోకూడదు అవన్నీ ఏంటంటే బ్యూటిఫికేషన్ కోసం వాటి కోసం ఉన్నవి మనం ఎప్పుడు టైమ్స్ న్యూ రోమన్ చెక్ చేసుకుంటే అదేంటంటే ఫార్మల్
ఎందుకంటే సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది క్లియర్ గా చెప్పండి సార్ మీ పేరు చెప్పండి అండ్ మీ క్వశ్చన్ ఏంటి అడగండి అడగండి సార్ మీ క్వశ్చన్ ఏంటో మీకు వయసు ఎంత అండి మీరు ఫస్ట్ అవును సార్ అదే నేను ఒక చిన్న చిన్న సజెషన్ ఇస్తాను సార్ మీకు చెప్పమంటారా సార్ మీరు సార్ మీరు ఇప్పుడు ఫార్టీ ఇయర్స్ అన్నారు కదా ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఏ కెరియర్ లో నేను వెళ్ళాలి అనేది ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది అనేది మీరు పాయింట్ రేజ్ చేశారు ఇక్కడ ఇందులో టూ పాయింట్స్ అండి ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఏ పొజి ఏ కెరియర్ ఎంచుకోవాలనేది డైలమాలో ఉండడం అనేది ఒక విధంగా చూస్తే ఇది మీరు ఎప్పుడో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితమే కొంచెం మీరు ఒక దశా నిర్దేశం అనేది పెట్టుకుని నేను ఈ లైన్లో వెళ్ళాలి అనేది కొంచెం ఆలోచించుకుని ఫోకస్ చేసి ఉండి ఉండాలి ఒకటి లేదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంత దూరం వరకు మీరు వచ్చేసారు ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటున్నారు బట్ నవ్ ఆల్సో ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్ ఇప్పుడైనా సరే చాలా మందిని చూస్తాం మనం గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అరవై ఏళ్లలో కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయిన వాళ్ళని చాలా మందిని చూసాం మనం సో ఇప్పుడైనా మించిపోయింది ఏం లేదు నెవర్ లేట్ అని అంటారు కదా సో అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా సరే మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మీరు ఏ ఎందులో మీరు ప్రొఫిషియన్సీ ఐ మీన్ ఉంది మీ స్కిల్ ఏంటి ఎందులో మీరు ప్రొఫిషియంట్ మీరు జాబే చేయాల్సిన అవసరం లేదు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలనుకుంటే జాబ్ చేయాలా లేకపోతే బిజినెస్ చేయాలా అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు డిసైడ్ అవ్వండి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మీరు ఫార్టీ ఇయర్స్ కాబట్టి జాబ్ అనేది కొంచెం మీకు కష్టమే సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు వేరే ఏమైనా చేసుకుని స్వయం ఉపాధిగా ఏమైనా చేసుకుని మీరు పైకి రావచ్చా దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ చాలా జాబ్స్ చేశానని అంటున్నారు అంటే డెఫినెట్గా మీరు అన్ని రోల్స్ నుంచి కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో అది గెయిన్ చేసే ఉంటారు సో ఆ గెయిన్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ని బేస్ చేసుకుని దాంతోపాటు ఇప్పుడు మీరు ఫర్దర్గా నేను ఏం చేస్తే బెటర్ అవుతుంది అనేది డిసప్పాయింట్మెంట్స్కి ఓకే వాటికి లోన్ అవ్వకుండా ఇప్పుడైనా సరే మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ మీరు ఏదైనా ఒక చిన్న ఇదిగా అన్న ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ వన్ సింగిల్ స్టెప్ అంటారు ఇప్పుడైనా సరే సింగ్ ఏదన్నా ఒకటి చిన్నగా మీరు స్టార్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ గే గెయిన్ చేశారో అది డెఫినెట్గా మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని గెయిన్ చేసుకుని మీరు ఏదన్నా ఒక చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి చేసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా జాబ్ చేయాలి అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు కొంచెం కష్టమే అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ కొంచెం కష్టమే ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే ఎందుకనంటే ఇప్పుడు బయట మనకు వెళ్తే ఫార్టీ ఇయర్స్కి కార్పొరేట్స్లో చూస్తే ఫార్టీ ఇయర్స్ అనేసరికి అక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది సార్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి రిక్రూట్ చేసుకుని ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఎవరైనా ఉంటే ఉన్న వాళ్ళు పై పొజిషన్స్కి వెళ్తున్నారేమో కానీ కొత్త రిక్రూట్మెంట్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత జరగట్లేదు సార్ 
ओके मैडम आयते इपुर मानूँ एजुकेशन कंप्लीट है का रेज़िम प्रिपेयर चेस कोड़ लेके जॉब कोसन चेस कोड़ इधर अंता आओ कोटी मानूँ रेज़िम प्रिपेयर अलग चेस कली वंता मानूँ मार्ट आर कोनम सो नेक्स्ट इंटरेंट है ग्रुप डिस्कशन एक्चुअल के इंदंग ना आपको न्यू पॉइंट्स मैं नहीं करूँगा रेज़िम प्रिपेयर चेस न नमस्ते मैडम मैं पैरों में रेकिंग कॉल जस्ट नरो तारक नहीं चाहिए ओके मैडम आड़े का मैं प्रश्न है तो मगर उन नरो आह तो बाप बाप के फाइनेंस में जॉब रहा हो क्या चाहिए ये जॉब ट्राई करना चाहिए बारे में आपसे पैर साफ़ तो जब साल साल जब साल तोड़ने पे मैडम टी ये लेम पोर्टिगा म्यूट लो पे ट अरे बाल कुरें देखता तो आठ आठ पहले टेपलो का हिस्सा है ना फाइव एस में शिफ्ट आ रही है ना उसमें डर जॉब पर लगाए नहीं वेज मास्टर पे दे एक भी डस्टे करो चार्ज सर के ऑन एक्टर है प्रस्तर चार्ज करो ऑन एक्टर है ओके अच्छी एक्टर लगती है ओके ऑटोमेट ऑटोमोबाइल्स लो डिप्लोमा में सालों मेरे को पॉइंट मेंशन चाहिए सर अम्मा फाइव इयर्स नीचे काली का उन्हें ना डे बाबू जॉब अच्छी नहीं कानी जॉब रावत लेदू अच्छी जॉब तो नहीं कि नच्चट लेदू अन्य पॉइंट सैलरी को नच्चट लेदू अन्य पॉइंट में चेक पारू सो आकरण ने ने कुछ ना साजेशन निकालन कुंठना नहीं को ये जॉब है ना माँ मानो इस्तेपड़ी चाइट म मान कि ये देना सरे जॉब अने दी इस्ट पड़ी चेस कोण्डो इस्ट पड़ी कुछ न ट्राई चेस मॉडल पेटिंग रातो स्लोगा मान किस्ट में उतुन्दी प्लस इनको गटी इस्ट में इन सैलरी गोड़ा मान एक्सपेक्ट चेस नंता सैलरी मान कि रादू एकड़ा रादू मान एक्सपेक्ट चेस ऐ दे वो कवे रेंज लो उतुन्दी बट मान आखड़ी नाकु जॉब नचिंदा लेदा लपते नाकु ने नानुकुन्ने सैलरी ओचिंदा रा लेदा अनुकुन्ने वीटल में दा फोकस चेसे कंटे फर्स्ट ऑफ़ ऑल ने जॉब एकड़ने सरे जॉइन नहीं कुंता एक्सपीरियंस नहीं गेन चे याली अन्न दाने में दा तना दृष्टनी मल्च कोमन चप्पड़ी इन्दी कन्ने टे मैडम फर्स्ट इप्रू � so, in the first stage, we have to do a salary for the first stage. Now, you can continue to do that. That is my suggestion to you. Okay, madam. Okay, madam. Let's take a break. Let's take a break. Let's take a break. Career Guidance Live Phone in Karikrimam. Let's take a break. Let's take a break.
కెరీర్ గైడెన్స్ లైఫ్ ఆన్ ఇన్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మెడకో కాల లైన్ లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో అరే ఈ దేశం తర్వాత మేడం మీ పేరు చెప్పండి ముందుగా ఇంకా చదవాలని శ్రవంతి ఓకే శ్రవంతి గారు అడగండి ఇప్పుడు మీ ప్రశ్న ఏంటి అడగండి ఉమా గారు ఉన్నారు డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ చేయాలా లేకపోతే చదువుకోవాలా అనుకుంటున్నాను సరే డిగ్రీ చేసిన తర్వాత జాబ్ చేయాలా చదువుకోవాలా అనేది ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ అల్టిమే ఐ మీన్ ఎంటైర్లీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ చాయిస్ అండి అది అది మీ చాయిస్ మీకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలని ఉందా లేకపోతే జాబ్ చేయాలని ఉందా అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ మీద కూడా బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిగ్రీ వరకు ఏదో మమ్మీ డాడీ చదివించారు ఇంకా హయర్ స్టడీస్ చదివించగలుగుతారా లేదా నా కాళ్ళ మీద నేను నిలవాలనుకుంటున్నాను అలాంటి ఆలోచన మీకు ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు మీరు జాబ్ చూసుకోవచ్చు లేదు నేను డిగ్రీ వరకు ఎలాగో చదివాను కష్టపడి ఇంకొక రెండు సంవత్సరాలు ఎలా అయినా సరే కష్టపడి చదివితే పీజీ అయిపోతుంది పీజీని బేస్ చేసుకుని నేను మార్కెట్లోకి వెళ్తే నాకు ఇంకా బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది వస్తాయి అని అనుకునేట్లయితే ఆ ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ చాయిస్ అండి ఇక్కడ అది నేను సజెషన్ ఇవ్వలేను మీకు మీరు ఏది చేసినా మంచిదే ఇప్పుడు డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో కూడా ఇప్పుడు మీకు బయట మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఓకే మేడం ఓకే ఓకే మీరు ఆ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేశారు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మేడం ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ రిలేటెడ్ మనకి చిన్న సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి చేస్తూ బీకామ్ చేశారు కాబట్టి మీకు స్టాక్ రిలేటెడ్ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్ కి సంబంధించి కొన్ని స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ ఉంటాయి ఆ కోర్సెస్ కనుక మీరు ఒకటి రెండు అన్నా చేసుకుని అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ పెట్టుకుని మీరు ఈ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో మీరు స్టార్ట్ ఎక్విప్పింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు ఎక్విప్ చేసుకోండి ఈ స్కిల్స్ తోటి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వన్ ఆర్ టూ ఐ మీన్ కంప్యూటర్ కోర్సెస్ ఏదైనా రిలేటెడ్ నేర్చుకుంటూ స్టాక్ రిలేటెడ్ ఎన్సిఎఫ్ఎం ఎన్ఐఎస్ఎం వాళ్ళవి చాలా స్పెషలైజేషన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఆ పేపర్స్ ఏదైనా ఒక రెండు మూడు పేపర్స్ చేసి చేస్తే కనుక అప్పుడు మీరు మార్కెట్లోకి వెళ్తే మీకంటూ మీ ప్రొఫైల్ కంటూ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది సో అదైనా మీరు చేసుకోవచ్చు బాబున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఇది చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ నన్ను అడిగితే ఎందుకనంటే బాబుని చూసుకుంటూ మీరు సైమల్టేనియస్గా చదువుకుంటాం అనేది ఇట్ ఈస్ ఈజీ నాకు తెలిసి ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా జాబ్కి వెళ్ళాలంటే కొంచెం కష్టమే మీకు సో అలాంటప్పుడు ఈ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఈలో బాబు కూడా మీకు కొంచెం పెరుగుతాడు అప్పుడు మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అది దిస్ మై అడ్వైస్ మ్యామ్ ఓకే మేడం నెక్స్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో సార్ నమస్తే సార్ మీ పేరు మీరు ఎక్కించి కాల్ చేస్తున్నారు ప్రాబ్లం వచ్చి సో అది కొంచెం టైం కూడా ఉంది కొంతమంది ఏమో ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ వదలదు అని కొంతమంది ఏమో కెరీర్ పరంగా నీకు ఇష్టమైన జాబ్ లెక్చరర్షిప్ కదా శాలరీ ఇప్పుడు సిక్స్టీ థౌసండ్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అలా టైం కూడా ఉన్నాం సో డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నాం అది ప్రతి వాళ్ళకి ఇదే ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ ఈ స్టేజ్ లో ఏంటంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది యూత్ కి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ టైంలో మీరు ఇంకా డెసిషన్ మేకింగ్ అనే దానిలో కొంతన్నా మీకు ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసి ఉండాలి ఈ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు నేను అటు వెళ్ళాలా ఇటు వెళ్ళాలా అని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఎప్పటికీ మీకు ఇలాగే ఉంటారు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న కాలర్ ఉన్నారు చూసారా ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చినాయి మేడం నేను ఇంకేం చేయలేకపోయాను అని సో ఆ స్టేజ్ వరకు మనం రాకుండా అట్లీస్ట్ మీరు ఇప్పుడైనా డిసైడ్ చేసుకోండి టీచింగ్ ప్రొఫైల్ టీచింగ్ సైడ్ మీరు వెళ్ళాలి లెక్చరర్ అవ్వాలి అనుకుంటే డెఫినెట్ గా మీకు చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి బయట ద వరల్డ్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద బెస్ట్ టీచర్స్ అండి నన్ను అడిగితే సో మీరు డెఫినెట్ గా మీరు టీచర్ ప్రొఫెషన్ కావాలనుకుంటే మీరు బయటకు వెళ్ళి టీచర్ గా ఐ మీన్ లెక్చరర్ గా యూ కెన్ ట్రై ఆల్రెడీ 
లెక్చరర్ గా అంటే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది మేడం సిక్స్టీ థౌసండ్ కి ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ శాలరీ ఇది వదిలేసి వెళ్ళిపోదాం అంటే డైట్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే డెసిషన్ తీసుకోలేదు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు అని వదులుకోలేకపోతున్నారు ఒక పాయింట్ చెప్పగలరా నాకు అర్థం అవుతుంది బట్ మీ నోట్ నుంచి వినాలని ఎప్పుడైనా అల్టిమేట్ గా మన ప్రొఫెషన్ లో చూసేది వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండి ప్యాషన్ ని పర్స్యూ చేయండి డెఫినెట్లీ కమ్ అప్ ఇన్ లైఫ్ దానికి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే నెక్స్ట్ కాల్ తో మాట్లాడదాం హలో హలో సార్ నమస్తే సార్ మీ పేరు మీరు ఎక్కించి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే సార్ అడగండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి సార్ మీ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయరా అంటే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రజెంట్ సర్వీస్ నుంచి మెయింటెనెన్స్ వచ్చాను నా డౌట్ ఏంటంటే నేను సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషన్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ప్రజెంట్ ఉన్న కమిట్మెంట్స్ కి నేను బీటెక్ చేయలేదు చేయలేదు ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చు లేదనే డౌట్ ఇప్పుడు కష్టం కదండి అంటే మీరు కంప్లీట్ ఎడ్యుకేషన్ చేసింది మీరు ఏమన్నారు మెషిన్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చెప్పారు ఆయన డిప్లొమా ఇన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ చేశారు మీరు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఓకే దానికి ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయేమో ఒకసారి చెక్ చేసి చూసుకోండి సార్ బ్రౌజ్ చేస్తే ఏమైనా ఉంటే ఐడియా వస్తుంది ఓకే మేడం మనం రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలన్న దాని గురించి మనం మనం ఇందాక ఆగిపోయాం కదా రెండు పాయింట్స్ దగ్గర ఏంటంటే ఫాంట్ ఒకటి స్టైల్ ఒకటి ఫార్మాటింగ్ ఒకటి అనుకున్నాము ఇంకొకటి మనం రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ రెజ్యూమ్ ని ఏదైతే రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసామో ఆ రెజ్యూమ్ తో వీ షుడ్ కంప్లీట్లీ గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ ఇట్ ఎందుకని అంటే మేడం ఇందా నేను మీకు చెప్పాను కదా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఆ రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది మనల్ని ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు ఇంటర్వ్యూకి పిలిచినప్పుడు అసలు ఇన్ని సార్లు మనం ఇన్ని చోట్ల మనం అప్లై చేసేటప్పుడు ఏ రెజ్యూమ్ లో ఏం పెట్టాం అనేది కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు సో ప్రతి రెజ్యూమ్ లీ యూ హ్యావ్ టు గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ ఇట్ ఎందుకని అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం క్వశ్చన్స్ వేస్తారు ఆ నేను రెజ్యూమ్ లో ఏమేం పాయింట్స్ మెన్షన్ చేశాను అవి ఖచ్చితంగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో దానికి మనం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ప్రతి రెజ్యూమ్ ని మనం ఏమైతే ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో ప్రతి రెజ్యూమ్ ని మనం ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మనం దాన్ని అవగాహన చేసుకుని మన మైండ్ లో పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి ప్లస్ ఎవరైనా ఎక్స్పర్ట్ ఐస్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి మనం రెజ్యూమ్ ఇచ్చి ఒకసారి ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేయించుకోవడంలో తప్పేం లేదు ఒకసారి ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేయించుకోవాలి వాళ్ళ చేత సో ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేయించుకుంటాం ఒకటి ఫాంట్ సైజు ఫార్మాటింగ్ అంతా కరెక్ట్ గా పెట్టుకుంటాం నెక్స్ట్ దాంతో మనం ఎక్కువగా ఆ రెజ్యూమ్ ని మనం ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ బాగా తెలుసుకుని ఉండడం రెజ్యూమ్ లో ఏం మెన్షన్ చేసాం అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఖచ్చితంగా మనం గుర్తు పెట్టుకుని ఉండాలి ఒకవేళ ఒక కాలర్ తో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే మేడం మీ పేరు మీరు ఎక్కించి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి నా పేరు శిల్ప నేను రాజమండ్రి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను ఓకే శిల్ప గారు అడగండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో ఉమా గారు అన్నారు యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు జాబ్ లో ఉన్నది సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండి నేను బిఏ ఫినాన్స్ హెచ్ఆర్ కంప్లీట్ చేశాను అయితే హెచ్ఆర్ లోకి వెళ్ళాలా లేకపోతే ఇంటాకే నాకు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ సేల్స్ తో సో నేను సేల్స్ లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాను ఇందులో కంటిన్యూ అప్పుడే బాగుంటుందా గ్రోత్ లేదా హెచ్ఆర్ చేశాను కాబట్టి ఎంసీఏ అందులో గ్రోత్ బాగుంటుందా ఎలా మేడం ఎందులో గ్రోత్ ఉంటుంది మీ ఏజ్ ఎంత అండి థర్టీ అండి థర్టీ ఓకే సో మేడం ఇప్పుడు మీరు సేల్స్ లో ఉన్నారన్నారు కదా అవునండి అంటే ఫీమేల్ కాబట్టి థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన మీరు హెచ్ఆర్ వైపు వెళ్ళడం అనేది కరెక్ట్ ఏమో అని నా నేను అనుకుంటున్నాను మేడం ఎందుకంటే సేల్స్ వచ్చేసరికి దానిలో చాలా టార్గెట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి యూ హ్యావ్ టు ఐ మీన్ యాజ్ అ ఫీమేల్ కొన్ని 
अंते मानो आई डोंट से दैट फीमेल इज लेसर देन मेल अन्य नांटल लेदो बट कोनी कोनी कंस्ट्रेंट्स अन्य भी कच्चे तंगा वस्ते ही माने की फैमिली पेरुगुतुना पुड़ कानी है मेना सो अलांटे सिचुएशन लो मानो हेचार तुस कुंटा अन्य मी को बेटर चॉइस है मोन आवी प्राय Okay, madam. I think man, our resume gurinchi man matlaad. Ah, resume gurinchi matlaad kunth naam kada. So then, ke anti proof nevi kacha danga check check skali. Inko ke ten ten de kontho kontho mandi mail IDs man mail ID phone number contact ani de kacha danga skali. E mail IDs ani de inja saran de kontho kontho mandi chala fancy mail IDs fit kunter. Sweetie tweety at the rate gmail dot com. I love you Raji at the rate gmail dot com. Ilanti fit kunter. Asal alanti bi manam fit ko gordo. Man ten ten chala professional ga unda. माला मेल आईडी ये रही थी इस तमो अधि चाला प्रोफेशनल का उन्नड़ा ली, सो हम प्रोफेशनल मेल आईडी अनेक रिक्रीएटेस कुनी आ मेल आईडी इच्छिन दे रही थे उन दो अधि इट्स वन वन सेंड फॉर ऑल अन माता, तानी माना मार्ट मार्ट की चेंजेस को गोड़ दो, चेंजेस कुन्टे उन्टे एम उतना नंटे माने अभी मानें क्रिएट चेस को ना परमानेंट का बिट को आली, सो मेल आईडी सो कर बिट को ना इनको कटे इंटेंटे बेरे वाला रेज्यूम से मानें कॉपी चेस को गोड़ दो, कौन तो मानें इंजेस सर इंटेंटे वाला रेज्यूम बांद का दान तीस ऐस कुनी नेम वर्क को तीस ऐसी डेट ऑफ बर्थ आर डिटेल्स तीस ऐसी मार्च ऐसी पिट but that is completely wrong. In asal walau profile me profile ni mira lah swap ala cecis taru. That is completely different person and you are different person. So adi copying ane di asal asal cehi kordo. So i points ane mana kacchu tangga butu bet butu bet kordo. Okay, mana aite i resume preparation guru cuma matlat kuna CV guru cuma tu. Next tu aje sarke group discussions. So group discussions ella unda lantar video kau mukia. Group discussions si perlu mana recruitment process lo group discussions ane di cahala kila kau mai nama semua ipin ni malam. Hendi kan ante group discussion aje sarke first of all walu milo tu an unna tu an ti communication skills ni test test taru. Plus ability to reasoning. Reasoning ane di test test taru. लीडरशिप क्वालिटीज़ होना या लेदा चेकचेस तरु इनिशिएशन तीस कुंठ नारा लेदा चेकचेस तरु कॉन्फिडेंस लेवल्स ये लेवल लो होना ये नहीं दी चेकचेस तरु फ्लेक्सिबिलिटी उन्दा लेदा फ्लेक्सिबिलिटी अंदर इन द सेंस लाइक नेन ना ओपिनियन ही ना आइडिया नहीं नेन शेयर चेसानो अलगे आवतलवाल वाला माने कार्यधम ये ला चाहिए स्तर का बटी ग्रुप डिस्कशन अने दी कच्चे दंगा पड़ता हूँ। सो इनको कटे इंटेंटे फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन अने दी लाइक टॉपिक बेस्ड जरूरता ही केस बेस्ड जरूरता ही केस स्टडी बेस्ड जरूरता ही टॉपिक बेस्ड जरिये ना प्रेंट अंडे टॉपिक बेस्ड जरिये ना पुरु कॉन्सेप्शनल अंडे ने कॉन्सेप्शनल अंडे इधर ना फैक्ट दिस को ना कॉन्सेप्ट दिस को ना दान में इधर ग्रुप डिस्कशन जरा गया चु लेदर अंडे ओके कंट्रोवर्शियल टॉपिक में इधर ग्रुप डिस्कशन जरा गया चु लेदर अंडे ओके एब्स्ट्रैक्ट अगर टॉपिक बेस्ड आई थे माने कांदलो मल्ली माने थ्री टाइप्स होने हैं इन्टर दी टॉपिक और फैक्टुअल और कॉन्सेप्ट बेस्ड ओकटी कंट्रोवर्शियल लोकटी उनको कटे माँ एब्स्ट्रैक्ट ये भी मैं कादन कुंटे कंपनी लोग कुछ ऐसा करें इन्टर एक वो केस स्टडी बेस्ड रूंटाई केस स्टडी बेस्ड इन्टर लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मने स्ट्रेटजी अप्लाई ये सम इस स्ट्रेटजी लो मन किला वर्कआउट आई इन्दी इला ये विधंग फेल आया मु लाते इंतवर को वर्कआउट आओ ग्रुप डिस्कशंस कोड़ा हाईर लेवल्स लोग आने लग पड़े टीम लेवल्स लोग आने कच्चे तंगा जरूरत है सो ये ये जरिये ना प्रेंट अंटे रिक्रूटर्स की चप्पन का था रोंडू विषय ले वाले की क्लीयरेंस होती है वो कटे इंटेंटे आ केस स्टडी में इधर वाले की डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ यूज़ होती है ये एम्प्लॉयीज निंजी but I think group discussion is not the same as the part in Charles. Group discussion is not the same as the part in Charles. First of all, clarity in communication. If we have a topic, we have to express the topic in different points of views. We have to express the topic in different points of views. We have to express the topic in the discussion. So, first of all, it is discussion. Discussion is the question of the question. We have to ask 10 points. What is the group discussion? 
టెన్ టెన్ జరుగుతాయి మేడం ట్వంటీ పా టెన్ అంశాలు జరుగుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నాం ఏంటవి ఐదర్ నేను ఒపీనియన్ ఇస్తాను లేకపోతే నేను ఒపీనియన్ అవతల వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు నేను తీసుకుంటాను లేదా నేను సజెషన్ ఇస్తాను అవతల వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ని నేను ఒప్పుకుంటున్నానా లేదా తీసుకుంటున్నానా లేదా నాకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందా లేదా ఇది లేదంటే మధ్య మధ్యలో గ్రూప్ డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు ఇంటరప్షన్స్ ఉంటాయి నేను ఇంటరప్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవతల వాళ్ళు నన్ను ఇంటరప్ట్ చేయొచ్చు సో ఒపీనియన్స్ సజెషన్స్ నెక్స్ట్ ఇంటరప్షన్స్ ఓకే ఇంకా ఏంటంటే క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అది ఉందా లేదా సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనం చెక్ చేసుకుంటాం ఇట్లా ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసినప్పుడు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఒపీనియన్ నేను ఇస్తున్నాను ఇంకొకళ్ళు ఎవరి ఒపీనియన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా వాళ్ళ ఒపీనియన్ షేర్ చేస్తున్నారు షేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందా లేదా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ షేర్ చేసినప్పుడు ఆ స్పేస్ మనం ఇవ్వాలి అవతల వాళ్ళకి ప్లస్ మన పాయింటే హైలైట్ అవ్వాలని మనం ఎప్పుడూ ఆశించకూడదు అవతల వాళ్ళ పాయింట్స్లో అందులో వాళ్ళు చెప్పిన దానిలో మంచి ఏమైనా ఉందా లేకపోతే అది ఆ వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్లో ఆర్గనైజేషన్ బెనిఫిట్ కోసం ఏమైనా పనికి వస్తుందా యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేకపోతే అన్నెసెసరీగా వీళ్ళు ఏమైనా పాయింట్లోంచి డివియేట్ అయ్యి వేరే టాపిక్ చెప్తున్నారా లేకపోతే అసలు ఎవరైనా ఏమి ఇనీషియేషన్ తీసుకోకుండా ఏమీ మాట్లాడట్లేదా సో అలా ఇనీషియేషన్ తీసుకుని ఎవరు వాళ్ళ వ్యూస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయనప్పుడు మనం ఇనీషియేషన్ తీసుకుని కావాలనుకుంటే వాళ్ళని మనం గ్రూప్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు డిస్కషన్లో వాళ్ళని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు వై డోంట్ యూ షేర్ యువర్ పాయింట్ మిస్టర్ రాయ్ అన్నామనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళు అట్లీస్ట్ కొంత ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఓపెన్గా వాళ్ళు పాయింట్ షేర్ చేసుకోలేకపోవచ్చు బట్ మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేస్తామో అప్పుడు దేని దేవల్ ఓపెన్ దేవర్ అవుతుంది అనమాట సో అలా మనం ఎవరైనా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు మన పా ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం మన టాపిక్ మన పాయింట్ని మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే టైంలో మనకి ఆ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉండి మనం కరెక్ట్గా ఒక వాల్యూ పాయింట్ని మనం స సప్లై చేస్తున్నామా గ్రూప్కి లేదా గ్రూప్కి ఒక వాల్యుబుల్ పాయింట్ని వాల్యుబుల్ ఐడియాని కానీ మనం సప్లై చేస్తున్నామా లేదా ఇనీషియేషన్ తీసుకున్నప్పుడు కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే ఓ గ్రూప్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నేను కూడా ఏదన్నా మాట్లాడాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్టార్ట్ మేకింగ్ నాయిస్ మాట్లాడటం అయితే మాట్లాడతారు కానీ వాళ్ళు మాట్లాడిన దానిలో ఎటువంటి వాల్యుబుల్ పాయింట్ ఉండదు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే ఏదన్నా ఒక టాపిక్ మీద వాళ్ళు డిస్కషన్ పెట్టినప్పుడు దాని మీద మనకి అంత అవగాహన లేకపోవచ్చు ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ మనం ఏంటంటే అంత ఇనిషియేషన్ తీసేసుకుని వెంటనే మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కొంత టైం తీసుకుని మిగతా వాళ్ళందరూ ఏ పాయింట్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నారో అర్థం చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం మాట్లాడచ్చు సో గ్రూప్ డిస్కషన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి చాలా అవసరం అయింది ఏంటంటే లిజనింగ్ స్కిల్ లిజనింగ్ స్కిల్ అనేది చాలా అవసరం అందరూ ఏం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యూస్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు ఎవరెవరు ఏ ఏ పాయింట్ షేర్ చేసుకున్నారు అవన్నీ మనం ఒక నాలుగైదు తన విన్నాం అనుకోండి ఒక నాలుగైదు పాయింట్స్ అట్లీస్ట్ అందులో నుంచన్నా మనకు ఒక అవగాహన వస్తుంది ఏదన్నా ఒక పాయింట్ మాట్లాడడానికి సో ఇనీషియేషన్ తీసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఒక వాల్యుబుల్ పాయింట్ని గ్రూప్కి మనం సప్లై చేసామా లేదా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడానికి నాకు అసలు దాని మీద అంత అవగాహన లేదు అలాంటప్పుడు యూ జస్ట్ బీ క్వైట్ ఓకే కొంతసేపు క్వైట్గా ఉండి మిగతా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో విని ఎందుకనంటే ఒక డిస్కషన్ అనేది గ్రూప్ డిస్కషన్లో మనం వీ నెవర్ అరైవ్ టు అ కంక్లూజన్ అండి గ్రూప్ డిస్కషన్ అసలు మనం ఇంకా గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇంకా చాలా డిస్కస్ చేయాల్సింది ఉంది ఇంకా సమయభావం వల్ల మనం కంటిన్యూ చేయాలి కాబట్టి ఈరోజు మన టాపిక్లో సమర్థవంతమైన రెసిమ్ ఎలా తయారు చేయాలి గ్రూప్ డిస్కషన్స్లో ఎలా రాణించాలి అనే అంశం గురించి మా ప్రేక్షకులు అనే ప్రశ్నలకి చాలా చక్కగా సమాధానం చెప్పారు మా గారు ధన్యవాదాలు మేడం థ్యాంక్ యూ ఇది ఈనాటి కెరీర్ గైడెన్స్ లైఫ్ ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ మేము ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం
ಹೇಗಿ ಪಡಗಲು ಹೇಗಿ ಪಡಗಲು ಮುಲುಗೇ ಪಡಗಲು ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣ ಕುಯತ್ತಿನ ಧ್ವಜ ಮುಲುಗೆ 